questa edizione di Salute e Società, scompenso cardiaco, seconda causa di morte in Italia, tumore al seno e linfoma, organizzazione a misura di paziente, oncologia, 5 chef per la prevenzione. Bentrovati da Marco Caracciolo. L'Associazione Italiana Scompensati Cardiaci e la Regione Lombardia hanno acceso i riflettori sullo scompenso cardiaco, una patologia che pur essendo la seconda causa di morte in Italia non riceve tutta l'attenzione che meriterebbe. Sono circa un milione le persone in Italia che si devono quotidianamente confrontare con lo scompenso cardiaco, una patologia che rappresenta la seconda causa di morte nella penisola. Nel corso della propria vita una persona su cinque ha rischio di sviluppare lo scompenso cardiaco, un problema che nella maggior parte dei casi si presenta in età avanzata con un'incidenza progressivamente maggiore in relazione all'invecchiamento. A soffrirne in Europa sono addirittura oltre 15 milioni di persone che spesso tendono inizialmente a sottovalutarne i sintomi, stanchezza, spossatezza e affaticamento, spesso ricollegati all'avanzare dell'età. La diagnosi precoce e la prevenzione assieme a una rete sviluppata di centri dotati di soluzioni terapeutiche avanzate sono la base per garantire una significativa riduzione della mortalità. In tal senso, AISC, l'associazione che rappresenta a carattere nazionale i pazienti scompensati, è fortemente impegnata nell'attività di informazione sui sintomi e un corretto stile di vita, oltre che nella realizzazione di un network tra pazienti caregivers, medici e istituzioni. Noi come Associazione Italiana Pazienti con Scompensati di Cure ci siamo eh, proposti di migliorare l'educazione alla riconoscenza dei sintomi, delle attività che il paziente può fare per ridurre gli episodi acuti. Noi sappiamo benissimo che questa patologia impatta moltissimo sia sui costi che sulla qualità della vita dei pazienti che sono costretti a 3-4 ospedalizzazioni, ma nonostante gli sforzi che noi medici possiamo fare per formare i pazienti nella loro attività quotidiana ci rendiamo conto che nella cronicità il paziente spesso non ha informazioni sufficienti. Eh, sicuramente ci sono delle novità in ambito farmacologico, quella più importante è il Sacubitril eh, Valsartan che è un farmaco eh, che ha eh, determinato uno shift paradigmatico dopo tanti anni che inibivamo l'attivazione la neuroormonale nello scompenso cardiaco siamo passati a modularla agendo non solo sul sistema nervoso simpatico e sul sistema renina-angiotensina-aldosterone come facevamo in passato ma andando ad agire anche sul sistema dei peptidi natiuretici. Questo eh, ha dato dei grossi vantaggi in un trial con una riduzione degli eventi del eh, 20% quindi eh, è entrato in eh, linea guida ovviamente molto rapidamente ed è un nuovo farmaco che eh, ci può eh, portare a spostare in senso positivo la prognosi di questi soggetti. Abbiamo tanti tanti anziani, il 25% della popolazione italiana ormai over 65 e appunto lo scompenso è la patologia tipica. Ahimè non solo il primo accesso in ospedale ma anche tante reospedalizzazioni perché il paziente entra e esce dall'ospedale eh, e questo sta diventando non solo frequente ma un vero problema anche perché ogni accesso vuol dire un pezzo di vita in meno. Quello che noi cerchiamo è di seguirli bene a livello ambulatoriale sfruttando anche la tecnologia tipo la telemedicina che è un modo moderno per seguire a casa il paziente. Carcinoma mammario e linfoma non Hodgkin, patologie largamente diffuse e ad alto impatto sociale, hanno visto cambiare la loro storia grazie all'avvento di innovazioni terapeutiche come gli anticorpi monoclonali. Quando tecnologia e innovazione si mettono al servizio della salute, i vantaggi per il paziente e per l'intero sistema sanitario sono evidenti. E quanto emerge da uno studio Altems, Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, realizzata con il sostegno non condizionato di Roche, sull'impatto di nuove modalità di somministrazione dei farmaci nel trattamento di due patologie molto diffuse, il carcinoma mammario e il linfoma non Hodgkin. Le evidenze riguardano prevalentemente l'impatto sull'organizzazione del lavoro legato all'utilizzo della via di somministrazione sottocutanea, c'è una riduzione evidente e significativa dei tempi di percorrenza del paziente in ospedale, questo si associa ad una riduzione dei tempi di lavoro per gli operatori e c'è un'associazione evidentemente anche sui costi dell'assistenza e l'impatto è sia in termini di costo diretto dell'assistenza 
assistenza appunto in ospedale che anche in termini di riduzione dei costi per eh, indiretti legati appunto al tempo che il caregiver eh, dedica all'accompagnamento del, eh, del paziente. La ricerca, condotta secondo l'approccio HTA Health Technology Assessment, ha riguardato la cura delle due patologie con anticorpi monoclonali, trastuzumab per il tumore al seno e rituximab per il linfoma, somministrati non più per via endovena ma nella nuova modalità sottocute. Innovazione che ha migliorato notevolmente la qualità della vita del paziente e dei suoi caregiver, rendendo più efficiente il sistema da un punto di vista organizzativo, economico e sociale, con un risparmio di oltre 60 milioni di euro in costi sociali e riduzione dei costi organizzativi e sanitari. Era importante considerare una nuova modalità di terapia considerando che sono terapie che devono essere somministrate per un anno, 18 volte, con una cadenza ogni tre settimane. Quindi pensiamo al tempo che questa paziente deve trascorrere per fare questa terapia. Quindi a fronte di modalità di consueta somministrazione dei farmaci monoclonali, gli anticorpi monoclonali per via endovenosa, che sono delle somministrazioni prolungate, inizialmente di un'ora e mezzo e successivamente di 45 minuti, confrontate con somministrazioni di 5 minuti, un minuto a millilitro, è abbastanza evidente anche ai non addetti ai lavori come la semplificazione sia estremamente importante. Il vantaggio principale è il tempo, il tempo eh, sia per il paziente, come già detto, ma anche per gli operatori sanitari eh, che si riduce il tempo del circa 40% eh, che è il tempo tecnico di, eh, del lavoro sul paziente eh, e ci sono vantaggi in termini di sicurezza perché è già preconfezionato la, la, la confezione della, del, del rituximab, invece altrimenti deve essere dulito secondo anche il peso del, del paziente, così sono vantaggi anche nella preparazione del farmaco. Chef Stellati al fianco degli oncologi della Clinica Oncologica dell'Università Politecnica delle Marche nel progetto Le Stelle per l'Oncologia. Iniziativa itinerante e solidale rivolta a pazienti oncologici e cittadini per divulgare corretti stili di vita e una sana alimentazione. Il benessere per i pazienti oncologici e la prevenzione per tutti i cittadini, questi gli obiettivi dell'oncologia medica marchigiana, oncologi e chef stellati del territorio, uniti nel progetto Stelle per l'Oncologia, un'idea davvero originale nata un anno fa per diffondere nella regione l'importanza di adottare corretti stili di vita ed una sana alimentazione, elemento basilare questo per la prevenzione dei tumori e delle recidive. Rossana Berardi, direttore della Clinica Oncologica degli Ospedali Riuniti di Ancona, ci racconta questo progetto nel quale gli chef stellati marchigiani che si sono affiancati agli oncologi hanno messo a disposizione la loro creatività ed il loro sapere in campo culinario, informazioni corrette in tema di cucina quindi, veicolate con il supporto di personaggi noti al grande pubblico. Ma la Clinica Oncologica di Ancona non è nuova di iniziative creative come la Pink Room, il Fashion Day e tanti altri progetti. È un andare oltre il percorso di cura e questo fa la differenza. Le Stelle per l'Oncologia è un progetto itinerante e solidale, nasce dal coinvolgimento degli chef stellati. La nostra regione è particolarmente ricca di chef stellati, abbiamo due chef a due stelle, Uliassi e Cedroni, e tre chef a una stella, Nostrano, Emilio e Andreina, che si sono messi a disposizione dell'oncologia marchigiana. Già qualche mese fa abbiamo realizzato eventi educazionali per i professionisti che operano nell'ambito della salute e dell'alimentazione in particolare, cooking show per i nostri pazienti, caregiver e operatori, e eh, più recentemente abbiamo realizzato una serata, appunto la serata delle stelle per l'oncologia, in cui agli chef stellati si sono aggiunte anche le stelle dell'imprenditoria. È stata una serata proprio finalizzata alla raccolta di fondi per il sostegno della genetica oncologica marchigiana. Una serata estremamente importante in cui abbiamo raggiunto un obiettivo molto ambizioso, quello dell'acquisto di un macchinario Next Generation Sequencing che ci permetterà di fare test sempre più mirati e più adeguati efficienti per la nostra popolazione. 
è tutta un'attenzione particolare quella dell'oncologia su progetti anche di natura creativa che possano arrivare alle persone in maniera importante e tra questi ancora prima delle stelle per l'oncologia abbiamo realizzato Pink Room che è una stanza rosa molto più di un ambulatorio è una stanza dedicata alle pazienti affette da tumori femminili che trovano risposte sia riguardo a bisogni sanitari perché offriamo gratuitamente consulenze mediche consulenze di chirurgia senologica piuttosto che di nutrizione, di dermatologia, oncologica e tutto ciò che possa servire alla paziente gratuitamente, ma anche consulenze di professionisti esterni, esperte di trucco, di capelli, di tecniche di rilassamento. E ancora andando avanti abbiamo realizzato altre iniziative come per esempio l'area bimbi per i figli e nipoti dei nostri pazienti che in qualche modo vogliono venire a salutare i, i nostri pazienti ricoverati ed è importante offrire un luogo dedicato e anche del personale con giochi terapeutici on call dedicati proprio ai bambini. Per questa edizione è tutto, da Marco Caracciolo, arrivederci.